Padre Martella, nonostante lo sgombero, molti migranti scelgono di vivere nell'illegalità. Secondo lei verranno qui a chiedere aiuto a lei e al suo dormitorio? Qualcuno certamente, ma la maggior parte di loro preferiscono vivere nella libertà perché per loro libertà significa anche possibilità di lavorare. Loro vivono per questo, non è che vivono per delinquere, loro vivono per, per lavorare, per trovare qualche cosa. Quindi per loro chiudersi in una struttura diciamo, formalistica, legale, significa, significa anche rinunziare a questa ricerca continua, a questo stare per la strada, stare nei campi, perché là per loro significa sperare di trovare qualche cosa. Dei 30 posti letto del dormitorio della parrocchia Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Foggia, una ventina sono occupati da giovani migranti. Sono disperato. Così un ragazzo senegalese si è avvicinato alla porta della struttura di via San Severo. Ma un ragazzo che vive nell'ansia di poter andare in Senegal e di poter portare qualche centinaio di euro alla mamma. E la festa che ha fatto uno di questi quando finalmente con i suoi risparmi, non mangiano, non bevono. È andato l'anno scorso in Senegal con i soldi messi da parte. È, è chiaro che noi non condividiamo, non giustifichiamo niente, però bisogna vivere questa realtà, bisogna cercare di aiutarle, non, non di maltrattarle. La chiesa dà loro un tetto per la notte, ma di giorno cosa accade? Dove vanno? Verranno a Foggia. E poi ci lamentiamo che invadono Foggia. È facile, spiega padre Martella, lanciarsi contro i più deboli, ma l'illegalità è una pratica dilagante in città. Per strada, provare per credere.